ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ட்வின்ஸ் வெஜ் கிச்சனில் என்னோடய ஒரு டேவை தான் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வந்து சாட்டர்டே சாட்டர்டே மார்னிங் நாங்கள் என்ன சமைச்சிருந்தோம் அப்படின்னா தேங்காய் சாதம் அதுக்கப்புறமா எலுமிச்சம்பழ சாதம் தயிர் சாதம் சுண்டல் சக்கரை பொங்கல் எல்லாம் செஞ்சுருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஆக்சுவலாக வரலட்சுமி நோன்பு முடிஞ்சு அடுத்த பூஜை புனர் பூஜைனால அதனால் இதெல்லாம் செஞ்சுருந்தோம் சாட்டர்டே வந்து நான் ஆல்ரெடி ரெண்டு வீடியோ கொடுத்துருந்தேன் ஸ்கின் கேர் அதுக்கப்புறமா மூணு மணிக்கு லைவ் வந்தோம் சாட்டர்டே அன்றைக்கி மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா சமையலாம் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆச்சு முடிச்சுட்டு ஒரு லெவன் தேர்ட்டிக்கு நாங்கள் கிளம்பி ஷாப்க்கு வந்திருந்தோம் சரண்யா வந்து சாட்டர்டே ஈவினிங் அவங்க வீட்டுக்கு போகிறதா பிளானு ஸோ காலையில் வந்து ஷாப்க்கு வந்துட்டு அவள் வந்து மெஷரிங் கப்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா ஸோ அது வாங்கிறதுக்காக வந்தோம் இந்த ஷாப் பார்த்திங்கன்னா முகப்பில் இருக்குது ஷாப்போட நேம் வந்து வெரைட்டி சென்டர் இது வந்து நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா ஐட்டம்ஸுமே வந்து இங்கே கிடைக்கும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரங்கள் கடாய் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்ஸ் கிளாஸ் வேர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸும் வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வச்சுருக்காங்க அந்த கடையில் நாலு ஃப்ளோர் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கும் இங்கே மேலே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ட்ரை மேட்டு இந்த செக்கடை எல்லோ கலரில் இருக்கிறது இப்போ பாத்திரம் தேய்ச்சிட்டு நம்ம வைக்கும்போது கீழே தண்ணி சிந்தாமல் இருக்கிறதுக்கு இது போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம பேஸ்கெட் போட்டு வச்சுக்கலாம் இது வந்து மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்து நிறையா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஷாப்ஸ்லலாம் கேட்டு பார்த்திங்கன்னா கிடைக்கும் இந்த சைட் கீழே இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ளீனிங் ஐட்டம்ஸு இந்த ரைட் சைடில் ஃபுல்லாக இருக்கிறது ஸ்க்ரப்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணுற டவல்ஸு ப்ரஷஸ்ஸு எல்லாமே வந்து இங்கே இருக்குது ஃபேஸ் டவல்ஸு லாண்ட்ரி பேஸ்கெட்ஸு பக்கெட் கிளாஸ் வேர்ஸ் பேஸ்கெட்ஸ் நார்மல் நம்ம ஸ்டோரேஜ்க்கு யூஸ் பண்ணுற பேஸ்கெட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கும் இந்த கடை பார்த்திங்கன்னா நமக்கு குவாலிட்டியாக கிடைக்கும் இங்கே பட் ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ்லி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் இங்கே இப்போ இதெல்லாம் வந்து பேஸ்கெட் கலெக்ஷன்ஸு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறைய மாடலில் இருந்தது பட் ப்ரைஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தெரிஞ்சது அதனால் நான் பேஸ்கெட்ஸ் எதுவும் இங்கே வாங்கலை மெயினாக வந்தது என்னென்னா மெஷரிங் கப்ஸ் வாங்கிறதுக்கு தான் பட் நல்ல அழுத்தமாக இருந்ததுங்க பேஸ்கெட்ஸ்லாம் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்துச்சு இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் யூஸ் பண்ணுற பேஸ்கெட்ஸு இது வந்து சின்னது இதோட ப்ரைஸ் வந்து செவன்ட்டி செவன் ருபீஸ் இதுலேயே வந்து பெருசும் இருந்துச்சு இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஒன் நாட் ஃபோரு எல்லா கலர்ஸ்லேயுமே இருந்துச்சு இது வந்து அந்த குல்ஃபி மேக்கர் எல்லாம் இந்த ரெட் கலர் பேஸ்கெட் வந்து நல்ல பெரிய பேஸ்கெட்டு இது வந்து லிட்டோடு இருந்தது இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸு நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்துச்சு ஓவராலாக உங்களுக்கு வந்து அந்த பேஸ்கெட் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் காட்டுறேன் எல்லா சைஸஸ்லேயும் வந்து கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கே இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஆகுது லைவ் முடிச்சுட்டு சரண்யா வந்து உடனேவே வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டா நான் வந்து இட்லி பொடிக்கு வறுத்துட்ருக்கேன் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நம்ம சேனலில் ட்ரெடிஷ்னல் பிராமின் ஸ்டைல் இட்லி பொடி வந்து எப்படி பண்ணணுன்ற வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க பருப்பு பொடி கூட ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து லைவ்ல வரும்போது கேட்டிருந்தாங்க கண்டிப்பாக அது வந்து நான் வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாகவே அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ தேவையானதெல்லாம் வறுத்துட்டேன் நல்லா ஆறிட்டுருக்கு ஆறினதுக்கப்புறமா இதை வந்து அரைச்சி எடுத்து வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் இட்லி பொடி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டக்குன்னு ஒரு சட்னி பண்ண முடியாது இல்லை நம்ம எங்கேயாவது வெளியே போகணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்பவே கை கொடுக்கும் நான் வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் குற குறம் தான் அரைப்பேன் ரொம்ப நைஸாக அரைச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் தெரியாது இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா மூணு ரவுண்ட் போயிடுச்சு லாண்ட்ரி இப்போ ஒரு செட்டு வந்து துவைச்சாச்சு நான் ஆல்ரெடி மார்னிங் வந்து போர் வயல்லாம் துவச்சி போட்டிருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் மாடியில் காஞ்சிட்ருக்கு அதை
மிஷினில் தான் போடுவேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து சர்ஃப் போட்டு நல்லா ஊற வச்சுடுவேன் ஊற வச்சுட்டு நமக்கு இந்த கார்டரில் இருக்கிறதெல்லாம் லைட்டாக ப்ரஷ் போட்டு இந்த மாதிரி அழுக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு அப்புறமா நான் வந்து மிஷினில் போட்டுருவேன் ஸோ எப்போவுமே ஷர்ட் பேண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் தனியாக தான் போடுவேன் இப்போ ஏதாவது சாயம் ஒட்டிக்காமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ இதை வந்து ப்ரஷ் போட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம மிஷினில் போட்டுடலாம் இப்போ ஆல்ரெடி சர்ஃப் போட்டு தான் நான் ஊற வச்சுருக்கேன் அதனால் கம்ஃபர்ட் மட்டும் போடுறேன் நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா சாம்சங்கு ஆட்டோமேட்டிக்கு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் இது இதில் தண்ணி வந்து கம்மியாக எப்படி எடுக்கிறதுக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் அப்படின்னா பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராமில் வாட்டர் சேவிங் மோடு வந்து வச்சுடுங்க வச்சுட்டு வாட்டர் லெவல் வந்து நான் மீடியமில் வைப்பேன் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அளவான தண்ணி எடுக்கும் தண்ணியும் வந்து நம்ம கம்மியாக செலவாகும் ஏன்னா இன்றைக்கி நான் வந்து மூணு தடவை லாண்ட்ரி போகிறதுனால எனக்கு தண்ணி ரொம்ப செலவாகக்கூடாதுங்கன்னு நான் வந்து எப்பயுமே இப்படி தான் வந்து வாட்டர் லெவல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன் இப்போ இது வந்து காலையில் மாடியில் போட்ட போர்வை எல்லாமே வந்து நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இப்போ போட்டது எல்லாமே துவச்சி காய போட்டுருவேன் இது மார்னிங் தான் எடுக்கணும் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா செவன் தேர்ட்டி ஆகுது நான் இன்றைக்கி டின்னருக்கு வந்து சப்பாத்தி பண்ண போகிறேன் இப்போ சப்பாத்தி மாவு சாஃப்டாக பேசுகிறதுக்கு வந்து நான் அடிக்கடி சப்பாத்தி பண்ணுறதுனால எனக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆகிடுச்சு சில டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து பால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டர் சேர்த்துக்கலாம் பட் நான் வந்து இது எதுவும் பண்ண மாட்டேன் பெசையும் போது கொஞ்சம் தண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு மாவு வந்து ரொம்ப டைட்டாக இல்லாமல் லூஸாக பெசஞ்சுக்கோங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கும் போது கடைசியாக நம்ம மாவு பெசஞ்சிட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து இது நல்லா மாவு ஊற வச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து பண்ணிங்கனாலே சப்பாத்தி வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ மாவு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ டைம் வந்து எயிட் தேர்ட்டி ஆகுது நல்லா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறிடுச்சு இப்போ சப்பாத்தி எல்லாமே வந்து நான் தேய்ச்சி வச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி போட்டு எடுத்துடலாம் இதுக்கு வந்து நான் சைடிஷ் வந்து தக்காளி வச்சு ஒரு சைடிஷ் பண்ண போகிறேன் தொக்கு கிடையாது தக்காளி வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கி பண்ணுறது அது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு வந்து லைட்டாக இதில் வீடியோலேயே காட்டுறேன் இப்போ சப்பாத்தி எல்லாமே வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் மேலே வந்து கொஞ்சம் நெய் தடவை வச்சுருக்கேன் சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ இதுக்கு சைடிஷ் வந்து நான் ஒரு கடாயில் என்ன ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் ஸோ நான் ரைட் சைட் கவுண்டர் டாப்பும் வந்து சைமல்டேனியஸாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி எனக்கு இந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சுட்டு தனியாக க்ளீனிங் ஒர்க் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நான் குக் பண்ணும்போதே சைடில் எப்பயுமே வந்து க்ளீன் பண்ணிடுவேன் ஸோ தக்காளி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா நான் வந்து கொஞ்சம் கடுகு ஜீரகம் சேர்த்து கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற தக்காளியை வந்து இதில் சேர்த்துட்டேன் இப்போ இன்றைக்கி வந்து வெங்காயம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து தக்காளி மட்டும் வச்சு இது பண்ணுறேன் இப்போ தக்காளியோட கொஞ்சம் பச்சை வாசனை எல்லாம் போனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இதில் ஸ்பைஸை சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக தக்காளி வந்து வதக்கிட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போ இந்த சைடிஷ்க்கு வந்து என்னென்ன ஸ்பைஸஸ் சேர்க்குறதுன்னு சொல்கிறேன் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஃபுல் டீஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் வந்து தனியா தூள் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக வந்து ஜீரகத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து எல்லா ஸ்பைஸஸும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு அதோடய பச்சை வாசனெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ இந்த டிஷ்க்கு தேவையான உப்பு வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற ஸ்பைசஸையும் வந்து சேர்த்தலாம் இது வந்து ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் எல்லா ஸ்பைசஸுமே வந்து இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் 
இப்போ அந்த ஸ்பைசஸ்னால் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் நான் ஆல்ரெடி வந்து தக்காளியில் தொக்கு தக்காளி சட்னி எல்லாமே வந்து எப்படி பண்ணணும்னு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய லிங்க் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ லெஃப்ட் சைட் கவுண்டர் டாப்பை வந்து தொடச்சிடலாம் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக ரொம்பவே வந்து டயர்டாக இருக்குது ஏன்னா மார்னிங்லேருந்து ரொம்ப ஹெக்டிக்காக போயிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் நான் வந்து தனியாக க்ளீன் பண்ணலை கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி அப்படியே வந்து எடுத்து வச்சுட்டு மேடையை வந்து ஒரு ஈர டவல் வச்சு தொடச்சிடுவேன் இது ரொம்ப லேசி டேஸில் வந்து நான் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுவேன் நான் வந்து டீப் க்ளீனிங் எப்படி பண்ணுவேன் கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாக எப்படி பண்ணுவேன்ற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நான் தனியாக அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அது கூட ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க பட் இன்னர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு இந்த தொக்கு மட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து இறக்கிடலாம் நான் கேஸ் மட்டும் இன்னும் நல்லா டவலை வந்து ஈரம் பண்ணி ஒரு தடவை தொடச்சிடுறேன் ரைட் சைட் கவுண்டர் டாப் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி க்ளீன் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் என்னோடய நைட் ரொட்டீன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சு இனிமேல் எல்லாம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஏற கட்டி எடுத்து வச்சிட்டேன் அப்படின்னா அவ்வளோதான் இன்றைக்கி டே வந்து முடிஞ்சிடும் இப்போ தொக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இதை வந்து நம்ம இன்னொரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து ரொம்ப வந்து டல்லாக இருக்குது சோம்பேறித்தனமாக இருக்குது எனர்ஜெட்டிக்காக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து டிப்ஸ் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நம்ம வந்து எல்லா நாளுமே பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் ஒரே எனர்ஜி லெவல் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியாது சில டேஸில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து டயர்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஏதாவது ஈஸியாக பண்ணிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ அன்றைக்கி வந்து சமையல் பண்ண முடியல அப்படின்னா நமக்கு வந்து பருப்பு பொடி தொகையல் அந்த மாதிரி சிம்பிளாக வந்து ஏதாவது சமைச்சிக்கலாம் நம்மளோட ஒர்க் வந்து அன்றைக்கி நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம் எனக்கும் வந்து நிறைய நாள் அப்படி தாங்க இருக்கும் அதுவும் வந்து குழந்தைய வச்சுட்டு மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ரொம்பவே கஷ்டம் இதுவும் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு நம்ம வீட்டையும் மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னா நிஜமாகவே அவங்கெல்லாம் கிரேட்டுன்னு தான் சொல்வேன் நான் இப்போ நாங்கள் எல்லாமே சாப்பிட போகிறோம் டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போது நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா டென் ஃபிஃப்டீன் ஆகுது நான் வந்து சாப்பிட்டுட்டே பிக் பாஸ் பார்த்துட்ருக்கேன் நிக்கில் வந்து நடுவில் ஏதோ பேசணும்னு வந்து ட்ரை தூங்க போகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலில் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய